Wer Informatik oder BWL studiert, wird immer wieder über Berufe im Bereich SAP stolpern. Mitarbeiter, die sich mit der SAP Software technisch sehr gut auskennen, werden von vielen Unternehmen gesucht. Das Gehalt von SAP Beratern oder Entwicklern liegt dementsprechend hoch. Willkommen zu Was ist SAP? SAP ist ein der weltweit führenden Anbieter von ERP-Software für die Steuerung von Geschäftsprozessen. Der Name ist eine Kurzform des ursprünglichen deutschen Namens Systemanalyse Programmentwicklung. Ein ERP-System ist eine modular aufgebaute Softwarelösung zur Ressourcenplanung und Steuerung in Unternehmen. Im Idealfall bildet das ERP-System sämtliche Bereiche und Prozesse eines Betriebes ab, von der Buchhaltung über den Einkauf bis hin zur Logistik und Personalwesen. Aus diesem Grund verfügt die SAP Software über mehrere Module, die wir uns im Folgenden näher ansehen. Man muss wissen, traditionelle Geschäftsmodelle setzen oft auf die dezentrale Datenhaltung, bei der jeder Geschäftsbereich seine eigenen operativen Daten in einer separaten Datenbank speichert. Dadurch wird es für die Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen schwierig, auf die Informationen der jeweils anderen Abteilung zuzugreifen. Doppelt angelegte und gespeicherte Daten erhöhen nicht nur die IT-Kosten, sondern auch das Risiko von Datenfehlern. ERP-Systeme wurden deshalb entwickelt, um Unternehmen wirtschaftlicher zu machen. Mit der Software sollen Arbeitsschritte vereinfacht und die allgemeine Effizienz gesteigert werden. Zu diesem Zweck plant, steuert, verwaltet, kontrolliert und archiviert diese Software. Basis ist eine gemeinsame Datenbank, in der sämtliche Informationen gepflegt und verwaltet werden. Alle Daten stehen den Beteiligten über das System zur Verfügung und sind nur einen Klick entfernt. Sehen wir uns nun die Vor- und Nachteile von einer SAP Software an. Die Vorteile erspart Zeit und Kosten. Des Weiteren ist die Software Skalierbarkeit, ob es ein Mitarbeiter oder 1000 benutzen. Es erleichtert auch in der Entscheidungsfindung. Technisch passiert eine zentrale Datenverwaltung und reduziert dadurch IT-Kosten bzw. auch Datenfehler. Zudem ermöglicht das SAP ERP-System Echtzeitinformationen. Wenn ein Mitarbeiter einen neuen Auftrag eingegeben hat ins System, so kann auf der, anderen, ähm, auf der anderen Seite der Welt diese Informationen in Echtzeit abgerufen werden. Kommen wir nun zu den Nachteilen. Die SAP Software hat nach wie vor eine sehr alte Benutzeroberfläche und weicht von modernen Software Benutzeroberflächen stark ab. Des Weiteren ist es auch eine herausfordernde ähm, Integration in bestehende Unternehmen. Hierzu habe ich ähm, in der nächsten Folie äh, den einen oder anderen Artikel bereitgestellt. Des Weiteren ist auch ein mehr Aufwand in der Schulung der Endanwender zu berücksichtigen. Und zu guter Letzt sind Anpassungen an den Standard der SAP Software Systems nicht empfehlenswert bzw. erhöht es die Kosten bei einem Upgrade. Nun möchte ich einen kurzen Auszug aus nicht gelungenen Integrationen von SAP vorstellen. 
Hier gibt es einen Artikel, eine lange Liste schwieriger und gefloppter SAP-Projekte. Äh, in diesem Fall bei dem Süßwarenkonzern Haribo oder auch bei den Margaretenhersteller Abfield. Nichtsdestotrotz, die Software ist, ist technisch sehr stabil, sehr gut gelungen. Jedoch ist bei einer Einführung des SAP-Systems immer sehr entscheidend, wie die Umsetzung durch die, durch die beiden Unternehmen, also jenes Unternehmen, welches System einführt und welches die Implementierung vornimmt, abhängig. Des Weiteren auch, die, wie das Projektmanagement gemacht wird. Somit muss man hier klar sagen, die Software SAP ähm, ist wie sie ist und ähm, das Risiko liegt vielfach bei der Implementierung, welches natürlich dann unternehmensspezifisch ist. Als nächstes möchte ich die Kernkomponenten vorstellen. Im Grunde gibt es acht wichtige Kernkomponenten im SAP-System. Ähm, SAP bezeichnet seine Applikationen als Module. Äh, beispielsweise das Modul äh, Buchhaltung, FI, dient hauptsächlich zur Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Sei es, um sie wie gesetzlich vorgeschrieben zu veröffentlichen oder zu internen Zwecken. Kommen wir nun zu den Konzepten. Damit SAP die Geschäftsprozesse eines Unternehmens unterstützen kann, muss die Organisationsstruktur des Unternehmens durch das ERP-System abgebildet werden. Die Organisationseinheit entspricht einer funktionalen Einheit des Unternehmens. Des Weiteren gibt es das Konzept der Stammdaten und das Konzept der Transaktionsdaten. Sehen wir uns nun das Thema Organisationseinheiten näher an. Ich habe hier exemplarisch eine, ein Unternehmen in einer Organisationsstruktur im SAP übergeführt. Zunächst beginnen wir von oben nach unten. Die Schokolade AG, das entspricht sozusagen den Mandanten, der oberste Knoten. Der Mandant stellt die oberste organisatorische Einheit in einem SAP-System dar. Das gesamte Unternehmen bzw. ein gesamter Konzern wird als Mandant bezeichnet. Die Ebene darunter entspricht dem Buchungskreis. Jeder Buchungskreis entspricht einem Tochterunternehmen im Sinne einer selbstständig bilanzierenden und rechtlich unabhängigen Einheit. Darunter gibt es das Werk. Ein Werk repräsentiert eine Betriebsstätte für eine Produktion. Dann kommen wir zur Verkaufsorganisation. Der Vertrieb eines Unternehmens wird üblicherweise geografisch differenziert. Ein Unternehmen kann für verschiedene Märkte eigene Vertriebsabteilungen definieren. Dann gibt es noch den Lagerort. Der Lagerort ist ein eindeutiger definierter Ort, an dem Materialien innerhalb eines Werkes gelagert werden. Jedes Lager muss einem Werk zugeordnet sein. Auf Lagerortebene kann ein separater Bestandsführung erfolgen. Kommen wir nun zu den Stammdaten. Stammdaten sind Kerndaten, die einem bestimmten Geschäft oder einer bestimmten Unternehmensabteilung wesentlich für Geschäftsprozesse sind. Sie liefern grundlegende Informationen über betriebliche Objekte wie Produkte, Lieferanten, Kunden oder Mitarbeiter. Die Verkaufspreise von Produkten oder die Namen und Adressen von Mitarbeitern sind beispielsweise Stammdaten. Transaktionsdaten oder auch Bewegungsdaten genannt, haben im Unterschied zu Stammdaten keine dauerhafte Gültigkeit, sondern einem Zeitpunkt, an dem sie gültig werden. Es kann entsprechend immer nur eine gültige Version eines Datensatzes existieren und nicht wie bei Stammdaten mehrere gültige Versionen. Als Beispiel für Transaktionsdaten ist zum Beispiel die Stückzahl einer 
Bestellung oder eines Auftrags. Wenn euch dieses Video gefällt hat, ich freue mich über, eine, über das Abonnieren meines Kanals oder hinterlasst mir einen Kommentar. Tschüss und bis bald.